ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സ്നേക്ക് ഗെയിം അതായത് ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാവരും കളിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സ്നേക്ക് ഗെയിം നമ്മുടെ ചെറിയ സ്നോക്കിയ ഫോണിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്നേക്ക് ഗെയിം നമുക്ക് പൈത്തോണിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടേട്ടിൽ എന്നൊരു മോഡ്യൂളാണ് അതാണ് ബിഗിനേഴ്സിന് ഏറ്റവും അടിപൊളി പൈ ഗെയിം അല്ലെങ്കിൽ ടി കെ ഇൻഡർ അല്ലെങ്കിൽ കിൻഡർ എന്ന് പറയുന്ന മോഡ്യൂൾസൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നല്ല കുറച്ചും കൂടി കുറച്ചൊരു ഹൈ എൻഡായിട്ട് നമുക്ക് ഈ സ്നേക്ക് ഗെയിം ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷെ ബിഗിനേഴ്സിന് ഒരു തുടക്കക്കാർക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ടേട്ടിൽ എന്നൊരു മോഡ്യൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണെന്ന് ഞാൻ പറയും സോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ടേട്ടിൽ ടേട്ടിൽ എന്നൊരു മോഡ്യൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാനിവിടെ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് സ്നേക്കിൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ ടേട്ടിൽ എന്ന് പറയുന്ന മോഡ്യൂൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യുക ഒരു ഈ എന്താ പറയുക നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു സ്ക്രീന് വരുമല്ലോ ഈ പെയിൻറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ചെറിയ സ്ക്രീൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ചെറിയ അതി ആ പെയിൻറ്റിൻ്റെ പോലെ അധികം ഹൈ ആൻഡ് ഒന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒരു സ്ക്രീൻ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മതി ഒരു പോപ്പപ്പ് വരുന്ന പോലത്തെ ഒരു സ്ക്രീൻ അതാണ് ഈ ടേട്ടിൽ എന്ന് പറയുന്നൊരു മോഡ്യൂളിനെ കൂട്ടുള്ള മെയിനായിട്ടുള്ള ഉപയോഗം സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗെയിമിലേക്ക് എങ്ങനെ കിടക്കാം സോ നമ്മൾ ഗെയിമിലേക്ക് കിടക്കുന്ന വെച്ചാൽ ആദ്യം നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഈ സ്നേക്ക് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെന്തൊക്കെ അത് എന്തൊക്കെയാണ് ആവശ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ എലിമെൻസ് ആണ് ആവശ്യങ്ങൾ പിന്നെ അത് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമുക്കത് എങ്ങനെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്നൊരു ഐഡിയ ഈ മൂന്ന് ഐഡിയ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് ഈസിയായി ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ സോ ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെ എലിമെൻസ് ആണ് ഈ ഒരു സ്നേക്ക് പ്രോഗ്രാം ഉള്ളത് ആദ്യം നമുക്ക് ഒബിയസ്ലി സ്നേക്ക് വേണം പിന്നെ വെച്ചാൽ സ്നേക്കിന് കൊടുക്കാൻ ഒരു ഫുഡ് വേണം പിന്നെ വെച്ചാൽ മറ്റേ സ്കോർ ബോർഡ് ഒരു സൈഡ് സൈഡിലെയോ മെറ്റലിലോ എവിടെ എന്തെങ്കിലും നമുക്കൊരു സ്കോർ ബോർഡ് വിടാം വേറെ ഈ സ്നേക്ക് എങ്ങനെ സ്നേക്ക് ചെയ്യും അവസാനിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സ്നേക്ക് എങ്ങനെ മരിച്ചു ചത്തോ എന്നൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്നേക്ക് ആ സ്നേക്കിൻ്റെ ബോഡി തന്നെ ടച്ച് ചെയ്തതിൽ ഒന്ന് മരിച്ചു പോകണം പിന്നെ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൻ്റെ ബോർഡറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബൗണ്ടറീസ് ടച്ച് ചെയ്താൽ ചത്തു പോകണം സോ ഇത് രണ്ടാണ് മരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിം എൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഉള്ള ഒരു എന്താ പറയുക കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫങ്ഷൻസ് ഓക്കെ വേറെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്ലെയറുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്ലെയർക്ക് എങ്ങനെ കൂടുതൽ സ്കോർ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലെയർ ഒരിക്കലും എന്താ പറയുക പ്ലെയർ ഫുഡെല്ലാം കളക്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ ഒരിക്കലും അവനവൻ്റെ ബോഡി ടച്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ബോർഡിൽ പോയിട്ട് ടച്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്ലെയർക്ക് നല്ലൊരു സ്കോറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും അതാണ് പ്ലെയർ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പം ഡയറക്റ്റ് കോഡിങ്ങിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ഈ ഒരു സ്റ്റാർട്ട് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ടേട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മോഡ്യൂൾ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാം സോ അതിങ്ങനെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് നോക്കാം ഇമ്പോർട്ട് ടേട്ടിൽ കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനിപ്പം ഒരു വേരിയബിൾ കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ അധികം കോഡ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക വെച്ചാൽ ഞാനൊരു സ്ക്രീൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ആ സ്ക്രീന് ഞാൻ ഈ ഒരു വേരിയബിളിന് കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ സ്ക്രീൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ സ്ക്രീൻ്റെ എസ് എപ്പോഴും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആവാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു സ്ക്രീൻ ഉണ്ട് ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ക്രീൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ബ്ലിങ്ക് പോലെ കണ്ടില്ല അതാണ് എൻ്റെ സ്ക്രീൻ ഓക്കെ അതെന്തുകൊണ്ട് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ടേട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ ഒരു മെയിൻ ലൂപ്പ് ഉപയോഗിക്കാൻ ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് അവസാനം തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ സ്ക്രീന് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സ്ക്രീൻ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട പോലെ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങ് പോവാണ് ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു മെയിൻ ലൂപ്പ് ഇട്ടുകൊണ്ട് ആ സ്ക്രീൻ നമുക്ക് കുറച്ച് കാണാൻ കിട്ടി ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ എനിക്ക് അടുത്ത
ഞാൻ വീണ്ടും സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് കൊടുക്കണം അതൊരു സ്ക്വയർ പോലെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ സോ ആ ഒരു സൈസിൽ വരും എന്നിട്ട് ഞാൻ വേറൊരു ഓ ഷെറ്റ് വേറൊരു ഫങ്ഷൻ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രേസർ ഓക്കെ ട്രേസർ എന്നൊരു ഫങ്ഷനാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ട്രേസർ എന്നൊരു ഫങ്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ക്രീനിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു അപ്ഡേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ സ്ക്രീനിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു അപ്ഡേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അത് പോവത്തില്ല ആ ഒരു സ്ക്രീന് ഡി എന്താ പറയുക ആ ഒരു സ്ക്രീന് പോവത്തില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ട്രേസർ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ബിക്കോസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രേസർ എന്ന ഫങ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും വെച്ചാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അത് ഓഫായി പോകും ഓക്കെ സോ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി ജസ്റ്റ് ഈ ട്രേസർ എന്നൊരു ഫങ്ഷന് സ്ക്രീനിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു അപ്ഡേറ്റ് വന്നാൽ സ്ക്രീൻ ഓഫ് ആവത്തില്ല ഓക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ ഒരാൾസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം ഇപ്പം എന്താ പറയുക ഈ ഒരു ഫങ്ഷൻ വെച്ച് ഈ ഒരു ട്രേസർ എന്നൊരു ഫങ്ഷൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക സ്ക്രീനിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്കൊന്നും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അവസാനം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കി ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്കിത് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നുണ്ട് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ സ്നേക്ക് ഗെയിം നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇപ്പോൾ അടുത്തത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സ്നേക്കിന് ഉണ്ടാക്കലാണ് അടുത്തത് നമ്മൾ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്നേക്കിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക സ്നേക്കിന് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സ്നേക്കിന് എന്തൊക്കെ വേണം സ്നേക്കിന് ഫസ്റ്റ് ഒരു തലവേദന ഹെഡ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫുഡ് കഴിച്ചാൽ മാത്രമേ അതിന് ബോഡീൻ്റെ ലെങ്ത് ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി വരത്തുള്ളൂ ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് അതിന് വേണ്ടുന്ന ഒരു ഹെഡാണ് സോ നമുക്ക് ഒരു ഹെഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ആദ്യം തന്നെ സോ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ ഒരു വേരിയബിൾ കൊടുക്കണേ ഹെഡ് എന്ന് ഓക്കെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഒരു ടേട്ടിൽ എന്നൊരു ഫങ്ഷൻ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ആ ഒരു ഫങ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ടേട്ടിൽ നിന്നൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഞാൻ ഹെഡിന് എസൈൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ആ സ്നേക്കിൻ്റെ തലയുടെ ഷേപ്പ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അതിനോട് ഷേപ്പ് എന്നൊരു ഫങ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യാണ് ഞാൻ എൻ്റെ സ്നേക്കിൻ്റെ തലയുടെ ഷേപ്പ് ഞാൻ സ്ക്വയർ കൊടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ട്രയാങ്കിൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റും സെർവ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഇഷ്ടമുള്ളത് ആ ഒരു ഷേപ്പ് ഞാൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അടുത്തത് അതിൻ്റെ കളർ ആ ഹെഡിൻ്റെ കളർ ഇപ്പം എനിക്ക് എന്താ പറയുക ഗ്രീൻ കൊടുക്കാം ഞാൻ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുക്കുന്ന ഈ ഗ്രീൻ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ എപ്പോഴും സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്താ പറയുക ക്യാപിറ്റലൈസ് ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വരത്തില്ല കേസ് സെൻസിറ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പം വോട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഹെഡ് സ്പീഡ് ഓഫ് സീറോ ഓക്കെ ഈ ഒരു ഹെഡ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അതായത് ആ ഹെഡ് മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല മൂവ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ മൂവ് ചെയ്യണ്ട നമ്മൾ പറയണം ഹെഡ് സ്പീഡ് ഇക്വൽ ചെയ്യണം മൂവ് ചെയ്യണ്ട എന്ന് നമ്മൾ പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ഹെഡ് ഡോട്ട് പെൻ അപ്പ് എന്നൊരു ഫങ്ഷൻ ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് പെൻ അപ്പ് ഓക്കെ ഈ ഒരു ഫങ്ഷൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ടേട്ടിൽ ഉപയോഗിച്ച ഒരാൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മുന്നേ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓക്കെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ടേട്ടിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇപ്പം ഒരു സാധനം മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു ഷാഡ് പോലെ ഒരു ലൈൻ ഇങ്ങനെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വരും അത് ടേട്ടിൻ്റെ ഒരു ഫങ്ഷനാണ് ആ ഒരു ഷാഡ് നമുക്ക് വരാൻ പാടില്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ സ്നേക്ക് എവിടെയൊക്കെ പോയി എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ലൈൻസ് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ എന്താ പറയുക ഹെഡ് സ്ക്വയറും എൻ്റെ ഒരു ഇത് വന്നില്ല ഓക്കെ ഇതെന്തുകൊണ്ട് വന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്കെ എനിക്കിപ്പോൾ ഹെഡ് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല എന്തുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു സംഭവം നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു ഫംഗ്ഷന് ആക്റ്റീവ് ആയത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എനിക്കിപ്പോൾ ഹെഡ് കാണാൻ പറ്റാത്തത് എന്ത് ഏത് ഏതായിരിക്കും ആ ഫംഗ്ഷൻ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ട്രേസർ എന്നൊരു ഫംഗ്ഷൻ ട്രേസർ എന്നൊരു ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ സ്ക്രീനിൻ്റെ അകത്ത് എന്ത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്താലും അത് സ്ക്രീനിൻ്റെ അകത്ത് വരത്തില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഓക്കെ സോ നമ്മളിവിടെ ഒരു വൈൽഡ് ലൂപ്പ് കൊടുക്കുകയാണ് വൈൽഡ് ലൂപ്പ് എന്തിനാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പറയുക ഇപ്പം എന്താ പറയുക ആ ഇപ്പം ഇപ്പം നമുക്കത് ആ ഹെഡ് നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ട്രേസർ ഫംഗ്ഷൻ അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ഈ ട്രേസർ ഫംഗ്ഷൻ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പം ഇതൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ഇതൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം സി നമുക്ക് ആ ഒരു ഗ്രീന് ഹെഡ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സോ അതാണ് ട്രേസർ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു സോ പക്ഷേ ആ ട്രേസർ ഫംഗ്ഷൻ ഇനിയും നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടും ഫ്യൂച്ചറിൽ സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ട്രേസർ ഫംഗ്ഷൻ ഇപ്പം കമൻറ്റ് ചെയ്യാത്തത് ഓക്കെ ട്രേസർ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടായിട്ടും നമുക്ക് ആ ഒരു സ്ക്രീനിൽ അപ്ഡേഷൻ വരണം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന അപ്ഡേഷൻ വരണം സോ അതിനെന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനൊരു ലൂപ്പ് ഇടുകയാണ് വൈൽഡ് ലൂപ്പ് ഇടുകയാണ് അതെന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും ട്രൂ ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോറി വൈൽഡ് ലൂപ്പിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് വൈൽഡ് ലൂപ്പ് ഇടാണ് അതെപ്പോഴും ട്രൂ ആണ് ആ ഒരു വൈൽഡ് ലൂപ്പ് ഇട്ടിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വിൻഡോ ഡബ്ല്യു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വിൻഡോ ഓക്കെ നേരത്തെ വെച്ച് ഈ ഒരു സംഭവം അതായത് സ്ക്രീന് ഓക്കെ സ്ക്രീൻ സ്ക്രീന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി പറയാണ് ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ട്രൂ ആണ് ഓൾവേസ് ട്രൂ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത വിൻഡോ എന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ ട്രേസർ ഫംഗ്ഷൻ ഞാൻ കമൻറ്റ് ചെയ്തില്ല എന്നാലും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഫോഴ്സ്ഫുൾ ആയിട്ട് വിൻഡോനോട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയണം ഓക്കെ സോ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം സ്ക്വയർ ആണ് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്ക്വയർ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ കളർ ഗ്രീൻ ആണ് വേണ്ടത് ഗ്രീൻ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് സ്പീഡ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങളുടെ സ്നേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സ്പീഡ് അല്ല ഇത് ഓക്കെ ഇത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കമൻറ്റ് ഇട്ട് നോക്കിയാലും നമുക്കെന്ത് ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് എന്നാലും ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ പക്ഷേ ഇതെന്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇത് ഇതാണ് പ്രോപ്പർ വേ ഓഫ് കോഡിങ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു സ്പീഡ് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ പെന്നപ്പ് പെന്നപ്പ് ഫംഗ്ഷന് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താ വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ പെന്നപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ ഹെഡർ എന്താ പറയുക മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ട്രേസ് വരും ഓക്കെ നിങ്ങൾ ടേട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ട്രേസ് വന്നേറ്റം വരും ആ ഒരു ട്രേസ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പെന്നപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മൂവ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ ഗോ ടു അതായത് ഞാൻ എക്സ് ആക്സസും വൈ ആക്സസും കൊടുക്കുകയാണ് സെൻറ്ററിലേക്ക് ഡയറക്ഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ഓക്കെ സോ അത് നമുക്ക് ഈ ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് അപ്പ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഡയറക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എക്സാക്ട്ലി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും സോ ഇത്രയും നമ്മൾ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക വൈൽഡ് ഓൾവേസ് ട്രൂ ആക്കി ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ട്രേസർ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അപ്ഡേഷൻ സ്ക്രീനിൽ ഒന്നേനും അപ്ഡേറ്റ് ച